двоя матрис триста и на него сега ще окачим лидара L1 лидар, надявам се всички от вас да, да са чували какво е набързо само ще разкажа че това лидара е електродалекомер, който с вградени огледала пречупва сигнал и ужасно бързо вместо как с тоталната станция насочваме с едно измерване, насочваме с второ измерване с трето, правиме само 300 хиляди за една секунда това нещо става в а, реално време а, ползваме тъ, а, нещо, което искам да разгранича всеки сега от тук от вас знае, че с тоталната станция измерваме и разстоянието, което измерваме ще ни няколко милиметра да кажем, не казвам 1 мм, но няколко мм. Сензора тук също измерва до няколко мм точно. Но цялата точност на системата и сумата на грешките седи първо от точността на сензора. Няколко мм. Второ, инерциалния сензор. Това е а, как определя рол PGO, който е, има авиационни познания, знае за какво става дума, че при движението нито едно тяло не се движи само по една ос. Това е второто нещо. И това всъщност носи най-голямата грешка при този тип измерване. Защото първо, ако се замисли, ние летим в една посока. Това измерва горе-долу, като се опитва да е насочено на дигна или в някаква посока. С каква точност определя къде е то в пространството спрямо движението. И третото е GNSS системата. Сега всички от вас знаят, че ако не ползваме статик, колко ще ни е точността. И няколко сантиметра. Та, сумарно, Цялото това нещо е с точност по вертикала около 5 см, което ще рече, че шума ни максималния, който ние ще получим е 10 см. В тия 10 см, ако се прокара едно нормално разпределение, ние ще имаме оценка на точността. Така, това е при този сензор. Това е най-ефтиният сензор на пазар. Има такива сензори за половин милион. Казвам горе-долу хората да да разбера за какво става дума. В момента дори има и такива сензори, които са автономни. Той спрямо това, което измерва в реално време, знае къде да се движи в мини изработки. Дори в България, в Дънди Прешъс Металс има такава работеща система. Няма да наблегам повече за това нещо. Закачвам сензора. Как се закача сензора на тази система? Супер лесно, ако го извадите от копията. И това е самото устройство. Гимбълното устройство, като тук имаме в три направления движение. Първо, ние имаме повече от един сензор. Това ни е цяла система. В случая първо гимбал на устройство, второ, това, което вие може би го виждате като малко зелено, тук се намира вътрешния самия лидар сензор, който измерва разстоянията. Вътре е вградена и инекциалната система. Тук имаме и RGB камера, която е същата, като на хора, който работи с Phantom 4 RTK, ще я познае тази едноинчова CMOS камера, 20 мегапиксела. Така, възможностите на тази система са отлични за мен, нали това е лично мое мнение, спрямо това, което виждам и е налично на пазара, на около 50 до 60 метра спрямо терена се получават тези точности, които ви казах. Това е по вертикала. Вече, заради наличието на инерциална система, тук е опаки по на... А, всъщност, съотношението с тоталната станция е същото. Ние а, разстоянието ги измерваме по-точно отколкото ъгловата точно. Затова там ние при тотална станция на секунда 2-3-16. Така, тук, да кажем, това е по-нисък клас а, сензор, защото не е с жироскоп, а е MEMS сензор, който е електронен. Електронно определя тези а, а, ROL PGO. Така. Следващото нещо, което е закачването, супер лесно. От тук имам протектор. Който премахвам. Закачвам камерата, имам бяло и червено, което е много интуитивно за закачване. Когато дойде червено към червено, означава, че съм закачен и чувам един много лек клик, който закача. След това следващото нещо е, разбира се, да премахна, да премахна тази част, която е за сензора да сложа батериите. Интересното нещо е при тези батерии, че първо един комплект се състои от две батерии. Това позволява и ход слаб, така наречено горещо сме, сменяне. 
което веднъж инициализирали системата, мога да ви го потвърди от личен мой опит, такъв дрон може да стои по 10, 15, дори 20 часа във въздуха. Качваме го, лети, слиза, вадим едната ватера, слагаме втора, слагаме първата, нали сменяваме, отново излита. Ей, това е непрестанно нещо. Нямаме нужда от всеки път инициализация, защото тя сега трябва да инициализира компас, трябва да инициализира своята позиция, да получи поправки, ако е необходимо, да калибрира сензора, той да достигне работна температура. Както знаете, при много прецизните техники имат време за инициализация. Всичко това веднъж като загре, ние само сменяваме батерии. Напълно автономно, плавяме в план, летим, приземяваме и е така едно много-много лесно решение на пазара. Последното нещо преди да инициализираме системата е да разгънем пропелерите. Това нещо тук, ако се питате какво е и това, това са двете GNSS антени RTK, които позволяват първо да определи посоката си и положението. Както при другите DJI, стартирането тук е с едно натискане, второ натискане с задържане. Стартират се вентилаторите, започва прави проверка на самия сензор. Както виждате, той може да се върти спокойно около уста си. Вече имаме връзка, осъществена между контролера. Тъй като, както казах, този сензор има нужда от инициализация няколко минути, ние докато изчертаем полигона, който ще лети, тя ще се инициализира. Всъщност ще се подгрее системата, ще натрупа данни за инерциалната система и вече ни е в плана на летене, като ползвам всъщност същия софтуер за планиране. Започваме да избираме каква височина, колко ще ни е процентното застъпване. Тук е по-различно от фотограметрията. Не ни е нужно толкова високо процентно застъпване. Защото ние имаме директно измерване. Това е съществената разлика. Искаш ли да ти? Аз съм посъл. Добре. Това е, че батериите загряват. Самите батерии вътре са умни, имат си система, която ги подгрява, за да ги доведе до оптимална температура на разряд, когато не е нещо много впечатли за първите като летях. Да, това нещо е уникално и яко, особено е сега в зимните месеци, които и за хората, които правят фотограметра. Защото в повечето случаи, нали, ние тук сме се събрали геодезисти, но тези, които не са геодезисти, биха го разбрали това нещо, че имаме по-малко висока растителност, че е по-малко листа. Докато се загряват, ние не можем да направим нищо, освен да изчакаме. Вече се загряха батериите, в момента загрява и инерциалната система. В случая загрява насилно казано, по-скоро тя събира данни и сега определя тя в пространството, къде е и преобразувано за нас разбрано кое е Z. Всъщност къде ще е Z в момента. А това ли е тази инициализация, за която го правя? Точно така. Идва кола на място на земята. Да, трябва да е относително неподвижна система. Друго нещо интересно за тази система, докато загрява, да ви кажа, че тя може да носи три пейлода. Което ще рече, че може да има лидар, може да имаме камера и отгоре, примерно, да имаме сирена, която оповестява, че идва някакъв катаклистичен вулкан е изригнал, нещо ти вика идва вулкан. Много мощна система, която се обозначава в техническата част като M-TOM. Това е максималната излетна маса, която тази система може да направи. Тя е три пъти нейните килограми. Малко са тези системи, като разбира се повечето, които са този тип и могат да изнасят, надвигат много висока тежест. Или са с повече ротори, или са с още по-големи пропелери, по-големи, както сигурно всички сте виждали по магистралата на DJI Argo серията. 
тази система може да дигне 40 кг. Като разбира се, там а, човек като мен няма право да я лети, защото съм изкарал а, сертификат за използване на, на въздушното пространство до 21 кг. И вече над тях всички други дронове се попадат в много специфична категория или ръчно сгубен. Нямаме нали, тъй наречената GNSS Denied Environment. Среда, в която нямаме възможност да използваме GNSS. И като геодезист бих казал, че на мен ми е много трудно да мега в гори. Не искам да го правя, мързалив съм. И бих си купил и такава система, за да летя гори, за да получавам модели. Много, много точни, както казах. Около 5 см директна точност може да получим по вертикал. Говорим и планираме мисията. Вече минаха около 6 минутки. Инакциалната система е определила кое е за нея е Z, всъщност кое е за нашата е Z. Тази система е интересно, че може да лети с FTK. Можем директно да получаваме облака и да нямаме FTK обработка. Да. Става, но това, че получаваме решение в FTK, много от вас знаят, една секунда да нямаш интернет, това означава, че нямаш FTK в тази една секунда. Ако си го представим, че сега дрона ще лети с 8 метра в секунда, ние за една секунда може да имаме 20-30 метра в участък, където тези данни после да не можем да ги изравним по някакъв начин. Затова при лидара е препоръчително само и единствено PPK. Настройките само преглеждам. На 100 метра ще се върне. Има ограничения в височината. Давам play. Имам достатъчно пространство, което да ми запиша. Давам next. Качвам мисията. И излитам.